con, ça hausse tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Qu'est-ce qui vous arrive, les garçons C'est un coup d'État. On prend le pouvoir. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas d'amende. Un petit peu quand même. Oh, mais c'est pas possible. Tu sais très bien que je déteste ça. Moi aussi. C'est assez vulgaire l'amende. Puis-je vous parler du champagne qui se mariera parfaitement avec ces notes d'amande Mais quoi le champagne encore Mais je sais où je vous ai déjà vu. Dans un super resto, vous n'avez pas toujours été ici. Ben, les choses changent dans la vie. Voilà, <rire> c'est un peu la dégringolade quand même. Hein. Mm. Bon, et ce champagne, alors, qu'est-ce que vous allez nous servir Alors, j'ai choisi un champagne distingué, qui a de la personnalité et beaucoup de finesse, justement. Comment ça, justement Le contraire de vous, justement. Compte tenu de la haute opinion que vous avez de vous-même, je comprends que ce soit une révélation. Ne, ne vous inquiétez pas, je me suis aperçu aujourd'hui que j'étais probablement... Dans votre cas, à ceci près tout de même qu'aujourd'hui, justement, quelque chose a changé ma vie. Bon, c'est pour vous dire que ça peut durer, et je crains qu'en ce qui vous concerne, ce soit parti pour. Autour de cette table, certains vous trouvent dynamique, combatif, entreprenant, audacieux, et d'autres vous jugent suffisant, prétentieux, ridicule. Eh bien, les uns et les autres se trompent, ce que vous êtes est tellement plus simple. Avec les mots de tous les jours, comme dans le langage châtié, on vous désigne du même nom. Vous êtes un con. D'une espèce rare, je le reconnais. Catégorie suprême, celle qui cumule le con malgré lui et le con satisfait de l'être. Il y a longtemps que je n'avais pas rencontré un mélange aussi réussi toutes mes félicitations. Euh, être con euh, n'est pas vraiment gênant en soi. Non, l'ennui, c'est que les cons euh, se sentent souvent obligés de le faire savoir. C'est l'usage intensif de la connerie qui est pénible. Alors vous, vous êtes du genre sans modération. Hein. Toujours volontaire, pas de répit. Vous devez même assurer des permanences. Oui, vous savez, euh, toutes les matières premières... Euh, Finiront par s'épuiser. Pour la connerie, aucun risque. Vous êtes là. Vous. Et, et beaucoup d'autres. Votre force, c'est le nombre. Le, le vrai problème dans la chasse aux cons, c'est qu'il y a trop de gibier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y ai renoncé. Vous devriez en faire autant. Vous renoncez à vos fiançailles, je veux dire. Non pas parce que tout le monde fait semblant d'y croire, mais parce que vous êtes indigne de Valentine. Je ne resterai pas une minute de plus ici, moi. Et puis, pour l'addition, là... Laissez, laissez. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. 